ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി വർക്കിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് തന്നെ വർക്കിൻ്റെ ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷ ബലത്തിന് എതിരായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിളിന് ഒരു ബോഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് താഴേക്ക് അനുഭവപ്പെടും വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കണം ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം എടുത്തു വെക്കുകയാണ് മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് എച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം കിലോഗ്രാം ഈസ് പ്ലേസ് ഓൺ ഈ ടേബിൾ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദിസ് ബോഡി മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുക ഒന്ന് താഴേക്ക് വെയിറ്റ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ന്യൂട്ടന്റെ തേർഡ് ലോ ന്യൂട്ടൻ മൂന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ച് ടേബിൾ തിരിച്ച് വിപരീത ദിശയിലെ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഈ തുല്യവും വിപരീതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം അനുഭവപ്പെടും അനുഭവപ്പെടും അത് കാരണം ആ വസ്തു മേശയുടെ മുകളിൽ തന്നെ തുടരും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം എന്താ അത് ഭൂമിയുടെ അല്ല സോറി വസ്തുവിന്റെ ഭാരം താഴേക്കും പിന്നെയോ പ്രതിപ്രവർത്തനം മൂന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം മുകളിലേക്കും ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡു ദിസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഇനി ഇഫ് ദിസ് മുകളിലേക്ക് ഇഫ് ദിസ് ബോഡി is to be raised through h meter in which direction has the force to be applied on the body ini idare nammal h meter uyarathilekku uyartanam h meter uyarathilekku uyartanam endu ningal edu direction lana edu dishayilana force apply undu upward direction uyartanangal mugalilekku you know that the magnitude of the force to be applied against the gravitational pull is appo h meter uyartanam endu ningal നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനെ എച്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് എച്ച് മീറ്റർ ഉയർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വർക്ക് വർക്ക് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻ ടു എസ് എഫ് ഇൻ ടു എസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അപ്പൊ എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് മുകളിലേക്കാണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരായി കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഹൈറ്റ് ഉയരമാണ് കാരണം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ഉയരം അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പൊ എസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് എഴുതാം എച്ച് വെച്ച് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും വസ്തുവിനെ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ തറ നിരപ്പിൽ നിന്നായാലും എവിടെ നിന്നായാലും ഉയർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ഭൂമി അതിനെ പിടിച്ച അതിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഭാരം കാരണം ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കാരണം ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ പല മാസനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മാറണം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരെ ഈവൻ ടെക്സ്റ്റിൽ വരെ പലപ്പോഴും തെറ്റിയ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ ഭൂമി അതിനെ പിടിച്ച് ആകർഷിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ ഉയർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭൂമി എത്ര ശക്തിയിലാണോ ആകർഷിക്കുന്നത് അത്രയും ശക്തിയിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനെ ഉയർത്താൻ ഇതിനെ ഉയർത്താൻ എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം പല രീതിയിൽ കാണാം ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ഡി സ്ക്വയർ വെച്ച് കാണാം അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് കാണാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്താ എം ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി ആൻഡ് ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇതിന്റെ മാസും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലമുള്ള തുറണവും അപ്പൊ ഈ കേസില് എസിനെ എച്ച് ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുമാതിരി എഫിനെ എം ജി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എം ജി എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫോഴ്സിന് സോറി വർക്കിന് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്ര
uh, of a table of height 1 meter find the magnitude of the work done by the applied force against the gravitational force g appo ithradella problem eppozhum physics aalu work out cheyittundu ennalu aa problem thil prathega la nenu cheyana physics il problem kittu kenna thandirikkunna values kelikka m is equal to 100 gram 100 gram pinna thana ene Uh, at a height of 1 meter h is equal to 1 meter namukku ariya value of g is equal to uh, 10 meter per second square sheriki 9.8 aanu orkanam 100 gram aanu ini unit seriyaano nokka appo ana prashnam 100 gram aanu idine endha aakanam kilogram aakanam aa sheelam eppol undaavu 100 divided by 1000 which is equal to 0.1 kilogram idine nammal w gaanu ana work done against the gravitational force of attraction m g h मनसा प्रवृति प्रवृति जूल प्रवृति आने की जूल प्रवृति नूर ग्राम मसक मीटर उल्ले उचल प्रवृति अब आूलिटी मनसान प्रोब्लम प्रत्येक चिंतीमेंट <laughs> If a force of 15 newton is applied continuously on a body, and the newton to reach a higher mass will be applied, it undergoes a displacement of 2 meter. That is, 2 meter is the amount of mass that is applied. In the direction of force, direction of force, and angle, angle, gravity. Calculate the amount of work done. Now, if you want to know the amount of work done, it is physical to 15 newton, and the displacement S is equal to that is 2 meter. 2 meter. Now, the next one. Calculate the amount of work done. What are the amount? W is equal to F into S, which is equal to 15 into 2 is equal to 100 joule. So this is 100 joule. Any other question? Let me go on. If a force of 200 newton is applied continuously on a table of mass 50 kilogram, what are the A, B, and the other values? F is equal to 200 newton, and S is equal to. What are you? डिस्प्लेसमेंट Is equal to hundred joule. Again, it is hundred joule. That is, no joule. Then, if the same table is raised through three meter, both of them are equal to three meter. Then, what will be the work done against the gravitational force? This table is equal to three meter. Then, the gravitational force is against the table. Then, the equation of the gravitational force is against the table. Then, the equation of the gravitational force is against the table. Then, the equation of the gravitational force is against the table. Then, the equation of the gravitational force is against the table. Then, the equation of the gravitational force is against the table. जी पत्मात्रीटेटे